আপনারা শুনছেন রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা একাকি থেকো না অসময় বন্ধুরা শুনছেন রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা একাকি থেকো না অসময়ে ঈশ্বর বিশ্বাস ও মৃত্যু চিন্তা ব্যক্তি মানুষের থাকে শিল্প সংস্কৃতিতে সে চিন্তা এসেই পড়ে কীর্তনের অপার সুরের বাঁধনে গাঁথা হয় ভক্তের আরতি লালন ফকির রামপ্রসাদ হয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বারবার খুঁজে ফেরেন জীবন দেবতা বহু পথ পার হওয়া বাংলা আধুনিক গান যেন ঠেস দেয় কীর্তনে তারপর শুরু হয় আর একটা অধ্যায় সে গান যেন যুগ সন্ধি সে গানের নাম তোমাকে চাই এইভাবেই তারও আগে চার্চের প্রার্থনা সঙ্গীত ক্যারলের ধাঁচে গান বাঁধেন পিট সিগার উই শ্যাল ওভারকাম বহু ভাষায় অনুবাদ হওয়া সেই সুরে কি ঈশ্বরের বাস নাকি মানুষের গেঁথে রাখা আর একটা সময়ের নোটেশন জানা নেই শুধু প্রত্যয়টা সারা পৃথিবীর একই আমরা করব জয় বন্ধুরা এ পর্বে কবির সুমন বলবেন মৃত্যু ও ঈশ্বর প্রসঙ্গে তার ভাবনা শোনাবেন পিট সিগারের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে তার গল্প শুনুন প্রসঙ্গ ঈশ্বর ও মৃত্যু গানোরার সঙ্গে কথা বলেছেন আমাদের বন্ধু সুমিত সংসারের সব কাজে ধীরে সুখ 
বন্ধুরা শুনছেন ঈশ্বর ও বৃত্ত বলবেন স্বয়ং গানওয়ালা কবির সুমন সম্প্রতি নিকারাগুয়ার ফাদার আর্নেস্তো কার্দেনাল প্রয়াত হবার পর চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইটে কবির সুমন একটি লেখা দেখেন সেই লেখার সূত্র ধরেই আমরা কথা বলতে শুরু করি সুমনদার সঙ্গে এই পর্বে কথোপকথন ক্রমেই হয়ে ওঠে বিষয়ভিত্তিক আর সে বিষয় ঈশ্বর ও মৃত্যু ধ্বনি শুনি তবনাথ জীবন তীরে কত নীরব নির্জনে কত মধু সমীরে চরণ ধ্বনি শুনি তবনাথ জীবন তীরে কত নীরব নির্জনে কত মধু সমীরে চরণ ধ্বনি শুনি তমনাথ গগনে গ্রহ তারা ছয় অনিমে সে যাই রয় গগনে গ্রহ তারা ছয় অনিমে সে যাই রয় ভাবনা স্রোত হৃদয় বয় ভীরে একান্তে ধীরে চরণ ধ্বনি শুনি তমনাথ চাহিয়া রহে আখি মম তৃষ্ণাতুর পাখি সম শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত গভীরে চাহিয়া রহে আখি মম তৃষ্ণাতুর পাখি সম শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত গভীরে কোন শুভ প্রাতে দাঁড়াবে হৃদি মাঝে ভুলিব সব দুঃখ সুখ ডুবিয়া আনন্দ নীরে চরণ ধ্বনি শুনি তবনাথ জীবন তীরে কত নীরব নির্জনে কত মধু সমীরে শুনুন আপনি লিখেছিলেন পিকসিগারের জন্যই ফাদার কার্দিনালের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি নেই শেষ করব উনিশশো সাতানব্বই সালে পিকসিগারের সঙ্গে শেষবারের মতো আমার দেখা হলো আমেরিকাতে আমি গান গাইতে গিয়েছিলাম তারপর ওর বাড়িতে এর পরের কি লিখেছেন আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি জিজ্ঞেস করলেন এটা আমাদের কি হবে এটি জিজ্ঞেস করলেন মানে আমি আবার বললাম আমাদের মানে এই পৃথিবীর কি হবে উনি বললেন সুমন আমার মনে হয় উই হ্যাভ টু বিকাম ডিপলি রিলিজিয়াস এটা বললে পরক্ষণে বললেন বাট ইউ নো হাও আই মিন ইট আই ডোন্ট মিন অর্গানাইজড রিলিজিয়ান বাট উই হ্যাভ টু বিকাম ডিপলি রিলিজিয়াস আদারওয়াইজ উই ক্যান নট ফিল দ্য অ্যাগনি অফ আওয়ার প্ল্যানেট এই লোকটি আপনি লিখেছিলেন এবং তারপরে আমার মনে হলো যে বোধহয় আরো অনেক কিছু বলতে চাইছেন এই ভাবনাটার একটা কন্টিনিউশনও আছে না না ওনার সঙ্গে আরো কথা আচ্ছা যদি একটু বলেন গল্পটা হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই ব্যাপারটা হচ্ছে সংগঠিত ধর্মে পিকসিগারও বিশ্বাসী না আমিও বিশ্বাস নই এখন উনি যেটা যে প্রসঙ্গটা নিয়ে উঠেছিল আমরা তখন তখন সন্দেহ হয়ে আসছি কিন্তু শেষ ওর বাড়িটা হাটসার নদীর ধারে খুব সুন্দর ও অনেক কাল আগে উনি জমি কিনেছিলেন পাইন বন 
আইন বল সেখানে এখন তার পাশে নদী ধূপ চালিতা কেমন করে ভাবলে সেখানে একটা লক কেবিনে আক্ষরিক অর্থে গাছের মুড়ে দিয়ে তৈরি ঘর হাতে থাকতেন যে থাকতেন কোন পাকা বাড়ি না লক কেবি সেখানে উনি স্ত্রী দুই ছেলে মেয়ে এক ছেলে ব্ল্যাক আমেরিকান এক মেয়ে সম্ভবত সাউথ আমেরিকান আমি জানি না ছেলেকে দেখেছি নিয়েছেন আফ্রিকান তার স্ত্রী জাপানি এখন ওই লক কেবিনে থাকেন সেই লক কেবিনের বাইরে আমরা বসে আছি বাইরের মাঠ মাঠটাতে উনি আমি একটু বললাম যে তুই কি হবে উনি বললেন যে আমার এখন ধারই হবে আমি করি তারপর বললেন কিন্তু তুমি তো জানো আমি চাইছি আমি সংগঠিত বলছি না বললাম আমি জানি আমি জানি বলছিলাম জানো ধরো এই যে তুমি কোনো গাছ কেটেছো কেন না না আমাদের কিন্তু গাছ কাটতে হয় আমরা যারা জঙ্গলে থাকি আমাদের গাছ কাটা শিখতে হয় আমরা ছোটবেলা থেকে আমরা যারা জঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্ক করেছি গাছের সঙ্গে সম্পর্ক করেছি আমাদের গাছ কাটটা শিখতে হয় কোন দিয়ে কোন কোন কোনে মারলে গাছটা আপনি পরে আমি ঠিক করে দেয়া যায় কোন দিকে পড়ে সেই মতো করে গাছটা কাটা হয় বিশাল গাছটা কারো ক্ষতি না করতে পারে মানে ওইখানে কোন ঘর রইল আমরা ঘরটাকে ঠিক এড়িয়ে কিন্তু কাটতে শিখি এখন চারদিকে ঘর থাকলে আর কি করে হবে তখন আর হবে না কিন্তু বন বনে তো এইভাবে মানুষ থাকে না আমরা একটা জঙ্গল কিন্তু মানে সেই জঙ্গলেরই অংশ বিশেষ উনি কিনেছেন বা লিজ নিয়েছেন আমি কি ব্যাপারটা জানি এবারে উনি বললেন এই যে গাছটা কাটছি আস্তে করে পরে ওইটাই হলো আমাদের মুছি আনা আমরা যে যতগুলো শিখি আমি যেমন শিখেছি ভালো আমি ভালো কাটি তা আস্তে এইটা কোয়ার থেকে একবার আমার মনে হলো আমি একটা আমারও তো তাই ইচ্ছি যে আমি যখন পড়ে যাব পৃথিবীর যেন না লাগে তা এই ভাবতে ভাবতে আমি গান লেখার কথা ভাবলাম গান লেখার কথা ভাবলাম তো ভাবলাম যে আমি যে পড়ে যাব কোনো সময় আমার মনে না আপনাকে কে না ও লোক এই কথাটা গেল এ ভগবান ওরা মালিক প্রভু ঈশ্বর যা বল আসতেই আমি চমকে উঠলাম এই যে ভগবান এবারে উনি আমায় বলছেন আমাদের সেটা তো হ্যাঁ হ্যাঁ ভজন তো যেমন রঘুপতি রাঘবরা যেন হয় না ঠিক তো ওই বললেন যে তাহলে তো তোমাদের দেশে প্রচুর মানে হ্যাঁ আরে ফোক সং পড়লি কিছু ভক্তি কখনো ভগবান কখনো হরি কখনো কৃষ্ণ কখনো খোদা আল্লাহ কখনো বদল কখনো মালিক তাহলে আমাদেরও তো তাই তাই ঠিকই কিন্তু তাহলে আমাদের কথাটা কোথায় বলো তো তুমি কোনদিন তোমার কোন গানে ভগবানের উল্লেখ এসছি কেন না কেন সেটা কারণ ভগবানের ভূমিকা বিশেষ আমার জীবনে নেই মানে আমি বলে তুমি ঈশ্বরের ব্যাপারে মানে কি বিতৃষ্ণ কি এমন যে আমি ঈশ্বর বিতৃষ্ণ বলতে পারো কিন্তু যারা ঈশ্বর বিশ্বাসী করেন আমি তাদের একটু ছোট মনে করি না তুমি বলেন যে তুমি ধর্মের বিরোধ আমি সংগঠিত ধর্মিক আপনি বলেন যে তোমার কমিউনিজম সম্পর্কে কি মন তুমি তো কমিউনিস্ট মনে করে না হ্যাঁ মনে করি কিন্তু কমিউনিস্ট একটা ধর্ম কারণ আমি দেখি যে কমিউনিজম মানে একজন 
মানে গোড়া হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রিস্টানের যে অ্যাটিটিউড তার ধর্মের ব্যাপারে কমিউনিস্টের সেই একই অ্যাটিটিউড তিনি ওটাকে একটা বিরাট ভার্চু বলে মনে করেন এবং গৌরিয়ের দেন তাও মানে যে কমিউনিস্ট নয় সে কোনো মানুষই নয় এইটা আমাদের বুঝে আমাদের খুঁড়ে খেয়েছে যে আমরা যখন উনি কিন্তু নিজেকে কখনো কমিউনিস্ট করে আমি ওকে জিজ্ঞেসও করিনি কিন্তু একবার প্রায় জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটা উঠেছিল উনি বলেন আই এম নো কমিউনিস্ট তবে আমি আমি কিন্তু পার্সি ক্যাপিটালিজম এর খুব বিরুদ্ধে না ক্যাপিটালিজম অনেক স্কোপ আছে কিন্তু আমি ওই প্রফিট মোটিভ কেন ওটা ছাড়া ধরো ক্যাপিটালিজম হয় না বলে এখানে তো সমস্যা কিন্তু আমি ওই প্রফিটিয়ারিং জিনিসটা মুনাফা বাজি তাই গাওয়ারি বললেন যে আমাদেরই একটা হয়ে গেছে কি আমরা যারা সব অতীতের আন্দোলন থেকে এসছি আমরা ভগবান কথাটা বলতে চাই না অথচ দেখো আমাদের দেশের যে উজ্জা সেখানে যে কৃষ্ণাঙ্গদের উজ্জা সেখানে ঈশ্বর কিন্তু প্রতীক মুক্তির প্রতীক এবারে মানে সমান তোমার কি খুব গান লিখতেও সুবিধা হয় এরকম যে দেখো খুব মুশকিল হচ্ছে যে আমার তো এই ঘটনাটা ঘটেনি মানে আমার ঈশ্বরকে মনে করে বা ভেবে কোনো গান লেখার প্রয়োজন আমার হয়নি তোমার মনে কোনো উদয়ই হয়নি এখন একেবারেই আমার অনুষ্ঠিত আমার পরবর্তী হয়েছে ওই গাছ ভেলা নিয়ে ব্যাপারটা যখন হলো ভালাম রোবট মানে যেন লেট দট বি হার্ট ফ্রম মাই ফোন একদম এই কথাটা বলি লেট দি আর্থ নট বি হার্ট ফ্রম মাই ফোন আচ্ছা আমি আমি একটা গান লেখার চেষ্টা করেছিলাম আমি 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 যখন পড়ে যাব পৃথিবী যেন না লাগে মানে ওর ওই লাইনটা ধরে তারপর গানটা আমি আর এগোতে পারি বুঝলে তুমি আচ্ছা আমি তো সত্যি সত্যি মানে ওর সঙ্গে কথা বলার পর সেদিন আমি বাড়ি ফিরে বসে বসে একটা এত লাইনটা মাথায় ঘুরছিল সত্যি তো যে এটি তো কথা আমরা গুরু বুঝি আজকে আমি গুরু যখন পড়ে যাব পৃথিবীর যেন না লাগে এটা কি এখন আপনাকে তাড়িত করছে যে এই গানটা এই ফেজে আপনি তৈরি করে ফেলতে পারেন বা আপনার ভাবনা এসছে অনেকদিন পরে না আমি একটা কারণ হলো দেখো আবার বলছি আমি কিন্তু নিজেকে নাস্তিক মনে করি না আমি অজ্ঞেয়বাদ মানে যে যদি আমি বলি ঈশ্বর আছেন প্রমাণ দেখাতে পারছি না ঈশ্বর নেই তারও প্রমাণ নেই কাজে এটা একটা ফেথের ব্যাপার আমি অজ্ঞেয়বাদ একাউন্সিক যে প্রমাণ দিয়ে এটা কিছু বলা যাবে না কিন্তু ধরো আমি সেদিন হরি কি চরণ কমল বলে আমাদের একটা বিখ্যাত বন্দিশ আছে খেয়াল বন্দিশ সুই রাখে বুঝলে হরি কি চরণ কমল নিশ্চিন সুমির বিখ্যাত এবং অসম্ভব সুন্দর এবং আমাদের দেশের সেক্টরের দেশটা এখানে এই গান সবচেয়ে বেশি গাইতেন আমির খান হরি কি চরণ কমল আমি সেদিন বসে বসে বললাম যে আমার স্ত্রী রাগে বাংলা বন্দি সাথে খেয়াল খান সেদিন এই লকডাউনের সময় কয়েক তাদের দিন সাথে আটে দশে আগে আমি হরির চরণ কমল আমি একটা গান দিই মানে ওই গানটা নিয়ে আমি অনুবাদ বুঝতে পেরেছি একদম বলতে গেলে প্রায় প্রথম প্রায় অনুবাদ একটা ভালোবাদ প্রথম লাইনটা এই একদম স্ত্রী রাগে ঝাঁপতালে স্ত্রী রাগে ঝাঁপতালে হরিকে চরণ কামাল গানটা শ্রী রাগে ঝাঁপতালে আমিও যে বাংলা খেয়াল গানটা করলাম ওইটার অনুকরণে বলতে বা অনুসরণে হরির চরণ কম আমি আচ্ছা এবারে কথাটা হচ্ছে আমি তাদের গানটা গাইতে 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 তখন সন্দেহ হয়ে যাচ্ছে বেলা ফুরিয়ে এসছে আমার জীবনেরও বেলা ফুরিয়ে এলো এখন আমি দেখলাম যে একটা গভীর জায়গায় হরির চরণ কমল সুখটা উচ্চারণটা ঝাঁপটা লয়টা হচ্ছে টেম্পো সব মিলে একটা বিক অনুভূতি একটা গভীর অনুভব হচ্ছে যেটা আমার আমার মনটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে এই বেলা শেষ সেটা কি ঈশ্বর তাকে ডাকলো তাকে সত্যি চরণ কমল আমি ভাবছি কিন্তু আমার কথাটা হচ্ছে আমি একটা প্রাচীন দেশের বড় মানুষ আচ্ছা আমি অতি প্রাচীন দেশ এই দেশের গভীরে যে ভগবত ভক্তি আছে 
তাকে আমি কোনো মতে ছোট করতে আজ আমার মনে হয় যে ধার্মিক লোকের সঙ্গে আমার কথা বলতে খুব একটা অসুবিধা হয় না ধর্মান্ধ না কিন্তু একটা কমিউনিস্টের সঙ্গে কথা বলতে খুব তার সঙ্গে তিনি প্রথমেই নিজেকে একটা সমজানতা লোক বলে মনে করেন যেটা কিন্তু একজন ধার্মিক হিন্দু মুসলমান বা খ্রিস্টান আদৌ মনে করেন অবশ্য আমি কিন্তু আমার বাবা মা কিন্তু অ্যাবসলিউটলি ধর্মের বাইরে এবং ঈশ্বর বিকির আমার মা নাস্তিক ছিলেন বাবা অজ্ঞানবাদী হচ্ছেন কিন্তু আসলে প্র্যাকটিক্যালি নাস্তিক এটি আমার যে বড় হওয়াটা সেখানে ঈশ্বর ভগবান খোদা ঠাকুর এসবের কোনো ভূমিকা নেই আমি যেমন একটু শ্রী রামকৃষ্ণকে আমার পছন্দ হয় বাবা মা এটাকে ভালো থেকে দেখছেন না মানে এমন আবার যে দরকার কি মানে এরকম কথা হয়েছে পুরো আমি যেটা আমার একটু হয়নি কিন্তু আমি যেটা মনে হয় যে একটা গভীর জায়গা গভীর প্রশান্তি এই যেমন এই এবারের এই লকডাউনের সময় যে আওয়াজ অনেক কমে গেল গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ কম এ কম চিৎকার কম সেখানে একটা গভীর অনুভব যেখানে একটা একাত্মতা সেটা কি ঈশ্বর কেউ বলবেন সেটা ঈশ্বর আমার সেখানে একটা ছোট আপত্তি যে আমি একটা ঈশ্বর মনে করছি না কিন্তু ঈশ্বর কথাটা বা খোদা বা ভগবান এই কথাটা আমি কিছু বলছে না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আছে যতটা বা বাবু আকাশ এইটা বা জীবন মরণের সীমানা ছাড়া এই বন্ধু হয়ে আমার রয়েছে দাঁড়াই এবং এটা বন্ধু একটা সান্ত্বনা আছে যে সান্ত্বনাটা আমি নিজেকে লজিক্যালি মার্কসবাদী ভারতের কনটেক্সটে উপমহাদেশের কনটেক্সটে মনে করি আজও কিন্তু সেটা কিন্তু আমার কোনো শান্তি দেয় না যে স্বস্তির জায়গাটা দেয় পিনসিকের এইটাই আমায় বলেছিলেন যে আমাদের আমার সমস্যা দেখা দিল ভ্রমণ যে উনি আমায় বললেন যে মনে আছে সুমন তোমার আমি কলকাতায় যখন তোমার সঙ্গে গাইছি রঘুপতি রাজে যেন একটা চেঁচিয়ে উঠল উঠলেন কে যেন যে ভাই দিস সং এবং তখন ইউ অ্যাটলিস একদম এই ভাষায় বললেন ইউ বার্ট ব্যাক ওয়াই নট এবং বললেন যে কে ছিলেন আমি জানতে চাই না না উনি ছিলেন একজন কংগ্রেস নেতা নিজেকে কংগ্রেস নেতা বলে মনে করেন তরি বলছেন যে এটা কি তোমাদের জেন্ডাল অ্যাটিচিউড এলাম যে এইটাই হলো মুশকিল যে ধর্ম নিয়ে এত বাড়াবাড়ি হয়েছে মানে সে তো সাদা পৃথিবীতেই হয়েছে কিন্তু কমিউনিজম নিয়েও একই রকম হয়েছে উনিও বলেন ফোন এটা কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে এলাম না না পারবো না স্তালিন বাড়াবাড়ি করেনি এখন করেছে বাবা বালিমের জন্য করেছে এমনকি বলে যে আমাদের সকল তোমার আর আমার প্রিয় কাস্ত্র তার নামে কিন্তু কম ঝামেলা টামেলা নেই এবং কাপিয়ের কাছে মার্কেস চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলেন মেনে ইউবার যে বার্তা সংস্থা তাতে উনি চাকরি করতে তো তার করেসপন্ডেন্ট ছিলেন ইউরোপে আগে উনি সেই চাকরিটা কিন্তু ছেড়ে দেন কাস্ত্রোর অ্যাটিচিউডের কারণে তিনি বিরোধী তার সহ্য করতে পারছেন না এইটাই হলো মুশকিল হয়তো আমিও ঠিক কোন দিকে যাব ভেবে পাই না কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আমি গানটা লিখতে পারিনি উনি আমার বললেন যেন সময় আমি না গানটা ও ল ওটি কথাটা আমার মুখে আসছে আচ্ছা ইতিমধ্যে স্থিতি এসে বসে স্ত্রী এসে বসেছেন তাহলে তুমি কি জানো রশিদ বাবা একজন টেরারিস্ট ছিলেন জাপানের এখন একটা জানতাম না বলে টোসি টোসি কিন্তু ভয়ঙ্কর আমি যেটা না ও কিন্তু অস্ত্র শস্ত্রের ব্যাপারে খুব পিছপা কোনোদিন ছিল না দুজনই হাসছেন ঈশ্বর আমার কথা ঠিক একটা বোধের ব্যাপার একটা দুমগুলি যদি আমার মনে হয় হে ভগবান হে ভগবান এটা বলতে আমার কানে অসুবিধা হচ্ছে কথা বললাম সেটা তোমার ব্যাপার তোমার কেন অসুবিধা হবে আমি হলে আমার কথা হতো না বললাম যে এই পিছিয়ে বললেন যে আমার সমস্যা হচ্ছে আমি এই অসুবিধেটা বোধ করলাম 
সমান যেমন বলছে যে বোধ করে না এরকম না আমার তো প্রসার আমার ঈশ্বরকে নিয়ে কিছু গান লিখতে ইচ্ছে মানে আমার কোন গানে এ ভগবান বা হে আল্লাহ এই প্রকার এ প্রভু হে মালিক
আমি তাকে দেখতে গেলাম এস এস কে এম এর রেনাল ওয়ার্ডের ভাইকে আমি যা দেখলাম আরে আমি তো বলছি তো ভাবছে না ঘর ভর্তি সকলে আমি বাইরে একটা গাছ ছিল সে গাছের একটা ঘেরা বেদি মতন ছিল আমি সেই বেদিটায় বসে আর কোনো কথা না সে ভগবানকে ডাকতে লাগবে হে ভগবান কোনো কিছু বাঁচিয়ে দাও ও স্ত্রী আছে অল্প বয়স বাচ্চা একটা অল্প বয়স বাঁচিয়ে দাও বাবাকে বাঁচিয়ে দাও একদিন একটা টেলিফোনের কয়েক মাস পর ইতিমধ্যে অনুভেদ অনুভেদ কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের জন্য ক্যারেক্টার অনুষ্ঠান হবে সেসব কথা হচ্ছে কলা মন্দির বুক করা হচ্ছে আমি গান গাড়ি বউ টাকা উঠবে কথা হচ্ছে তারপর আর কিছু নেই কিছু নেই কথা নেই কথা নেই এমনি হঠাৎ সুমন বলে একটা ফোন মুখে অনুভব না বেঁচে আছে আমি তোমার জন্য ভগবানকে দেখেছিলাম শোনো শোনো বিশ্বাস টিশ্বাস তো কোনো দিনই করিনি আমার যখন প্রায় যাই যায় অবস্থা গো মনে আছে তোমার কাছে তুমি এসছিলে কিনা তাও জানি না আমায় কে যেন বলেছিল সময় এসছিল তা আমি তোমার কাছে নিশ্চয়ই কিছুটা চেয়েছিলাম হ্যাঁ মানে কি হোক এখন কোকা কোলা চেয়েছিল আমি সবার কাছে কোকা কোলা চেয়েছি নাকি মানে ডেলিভিয়ামে বলেছে আমি কি ভেবেছি না এখন কি মানে বিবেকানন্দ রাজ্য সেটা কি বলে আচ্ছা রাখ তুমি যাও না মেন না পরে তাহলে পড়ো হ্যাঁ পড়া হয়নি আসো এই হলো কথা হচ্ছে এটা এই কথাই হয়েছিল যে আমরা যেন মানে ভগবান কথা যদি গানে আমার বলতে ইচ্ছে করে আমি কেন বলব না তাকে অবশ্যই শোন এটা আসলে কৌতূহলের জায়গা একদম শেষ প্রসঙ্গ সেটা হলো যে মৃত্যু মৃত্যু তো মানুষ অ্যাড্রেস করে তার মতো করে তার মধ্যে চলতে থাকে আমাদের সাহিত্যে আমাদের গানে রবীন্দ্রনাথ তো প্রচুর বাংলা আধুনিক গানে প্রচুর যখন রব না আমি তো আছে আপনি ভাবেন এগুলো বা আপনার ভাবনার মধ্যে কিভাবে আসে খুব বেশি রকম মানে এখন তো খুব বেশি তার কারণ হচ্ছে যে ওই ইটালো কালভিনো আমার খুব প্রিয় লেখক ইটালো কালভিনো তার ইনভেসিবল সিটিস ইনভেসিবল সিটিস উপন্যাসে একটা জায়গায় আছে মানুষের জীবনে একটা সময় আছে আসে যখন সে টের পায় যে তার চেনা পৃথিবীটা নেই মারা গেছে আমাদের আমার 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 কাছের মানুষ নিশ্চয়ই আছেন আমার একটা পরিবার আছে সেই পরিবারের রক্তের সম্পর্ক তার কারোর সঙ্গে নেই আত্মার সম্পর্ক মনের সম্পর্ক আছেন কিন্তু আমার যারা যারা ছিলেন আমার গুরু ধরে এই যে বাংলা খেয়ালে আমার জান এইটা কত কত দিন আমি মরবো যাদের শোনানো দরকার ছিল তারা খেয়ে আমার গুরু বাবার আমার যে পৃথিবীটা সেটা তো মৃত লোকের অর্থাৎ একটা মৃত্যুর মধ্যেই যেন আমি বাস করছি আমি যখন গান গাই এরকম এই হরি চরণ কমল হরির চরণ কমল সঙ্গে গাইছি অমিত খান মনে আসছেন তার সঙ্গে আমার সামান্য হলেও পরিচয় ছিল যারা পেছনে পেছনে ধারণা করেছি বছরের পর বছর যাদের কথা মনে আসছে তারা কেউ বেঁচে নেই ফলে এবং আরও মুশকিল হল যে প্রিয় মানুষেরা একে একে চলে যাচ্ছেন এমনকি যারা কোনো তারাও চলে যাচ্ছে সেটা খুব বেশি কষ্ট হয় যে আমার যে বয়সে ছোট তিনি কেন চলে এবং একটা মৃত্যু হয় এরপর মানে কিছু নেই আচ্ছা একটা একটা বই আমি পড়ছি সে বইটা তোমাদের প্রত্যেকে পড়া উচিত স্ট্র ডগস হরের কুকুর জন গ্রে নামে একজন লেখা থটস অন হিউম্যান বিংস অ্যান্ড মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীদের নিয়ে সেখানে সাংঘাতিক ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা নিচ্ছেন যে এই যে প্রগতি কথাটা এটা তো কোনো বিজ্ঞানের কথা না বিজ্ঞান প্রগতি ছেলে না মানে মানে ডারউইন ডারউইনের যে রেভলিউশন সেটা প্রগতি জানে না রেভলিউশনটা তো প্রগতি না আচ্ছা না এভলিউশন কিন্তু অগ্রগতি না মানে কোনো অগ্রগতি না মানে হোমো ইলেকট্রোস কিন্তু মানে হোমো সেপিয়েন্স তারা কিন্তু নেয়ান্ডারকালদের খুন করেছে বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করে জেনোসাইড এরপর জেনোসাইড করেছে আমাদের প্রজাতিটা 
তা মানে কোন অগ্রগতির ব্যাপার নয় আচ্ছা এবারে ওরা উনি বলছে যে প্রগতি ব্যাপারটা এটা কিন্তু সেকিউলার চিন্তাই না এটা রেলিজিয়াস চিন্তা খ্রিস্টানিটি থেকে এসছে অসামান্য মানে ভাবিয়ে তুলল বইটার মাঠে যে এরকম ধরনের কাছাকাছি ভাবনা আমি ভেবেছি আমরা যে আমাদের মনে হতো সবার উপরে মানুষ সত্য একটা স্টুকে কথা কেন বলবো সবার উপরে ভোদর কেন সত্যি না ঢেঁড়স কেন সত্যি না ব্যাং কেন সত্যি না তাহলে আমার একটা বাচ্চা আছে এই পৃথিবীর কাছে বাচ্চাটার গুরুত্ব কি একটা ব্যাং আছে গুরুত্ব চেয়ে বেশি একেবারেই না বরং আমার প্রজাতিকে উড়িয়ে দিলে পৃথিবীটা ফলে ফুলে ফুলে উঠবে ব্যাং উঠিয়ে দিলে কিন্তু হবে না কাজেই এই যে অগ্রগতি বা ভবিষ্যৎ এই যে ভাবিকালের জন্য ডেকে দেওয়া আমি সব বিশ্বাসই করি না কোনোদিন করিনি আমি ভাবিকাল তৈরি করিনি আমি বাচ্চার জন্ম দিইনি এখনো দিইনি এখনো দিইনি কোনো শিশুর জন্ম আমি দিই হুম কিন্তু মানে দিতে ইচ্ছাও করেনি আমার মানে দেবার উপক্রম হয়েছে কিন্তু মানে আমার জন্য অন্তঃসত্তা হয়েছেন কেউ এবং সবসময় যে তিনি সেই সন্তান রাখতে চাননি তা কিন্তু না কিন্তু পরে রেশনালি আলোচনা করে আমরা দুজনে দেখেছি না এটা কোনো মানে হয় না কিন্তু ফলে ভাবি প্রজন্ম আগামীকাল আগামীকাল বলে আবার কিছু আছে আগামীকাল আছে দিনের পর রাতের পর দিন আসবে কিন্তু সেই আগামীটা আমার কাছে একটা মেটার হয় মানে আগামী পৃথিবী কাল পেতে তুমি শোনো আমি যদি নাই মানে আগামী এই যে নতুন নতুন দেখা হবে তোমায় আমায় অন্য গানের ঘরে এটা এর মধ্যে একটা আগামী রয়েছে এই আগামীটা কিন্তু আমার কাছে একটা এটা আমার বলবো আমি আমি বলবো একটা পলিটিক্যাল তখন আমার তখন আমার একদিন হবে এইটা তো ওই যে বললাম যে নিজে মাস্ক থাকবে তো মানে বুঝতে পেরেছো মানে তার যে চিন্তাটা যে একটা আরো একটা আরো সহনীয় আরো সহনীয় একটা সমাজ তৈরি হবে সেটা আর আজকের চেয়ে আরো ভালো হবে নিউ এন্ড ইনক্রুড ক্যাপিটালিজম বলে এখন সেইটা তো বটে কিন্তু সায়েন্সের আমরা সেটা কিন্তু সায়েন্সের চিন্তা না এটাই জন গ্রেই বলছেন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা যে বিজ্ঞান কিন্তু অগ্রগতির কথা বলে না বিজ্ঞান কোন প্রগতি ছেড়ে না যেমন আমাদের যে মানুষ আমরা একটা প্রাণী একটু জন্তু অন্যান্য জন্তুর মতোই এটা কোনো প্রগতি করিনি আমরা করেনি মানে ডারবেন তত্ত্ব সেটা বলে না এবং সেকুলার ভাবনায় এই প্রগতি কিন্তু থাকার কথা না সেকুলার ভাবনাটা যদি সায়েন্সের ভিত্তিতে হয় তাহলে সায়েন্স এই প্রগতি ছিলেন না এটা খ্রিস্টানিটি থেকে এসে এবং মাঝমাঠ কিন্তু খ্রিস্টধর্ম থেকেই এই আইডিয়াটা নিয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এটা এটা একটা ধার্মিক চিন্তা ধর্মিক চিন্তা এই আর কি যে এবারে মৃত্যু বললেই এটা ভয় ভয় না এটা অদ্ভুত চিন্তা আছে তাহলে আমি থাকবো না এইবারে কথাটা হলো অনেকেই এটা মনে করেন যে মৃত্যু পরেও আমরা থাকবো আমার আমারও ভাবতে ভালো লাগে যে জাতির স্বর হ্যাঁ বারবার আসি আমরা তো জন বারবার খেতে চাই আমার আসবার এটা ভাবতে খুব ভালো লাগে এই মুহূর্তটা যেন থাকে আমরা যেন আবার আসি আবার যেন তোমায় দেখতে পারি তোমার হাত ধরতে পারি না আদর করতে পারি ইত্যাদি 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 এর মধ্যে একটু রোমান্টিক চিন্তা কাজ করছে কিন্তু আমার মন বলে ওটা কিছু না কার্বন দিয়ে তৈরি আমার শরীর আমার শরীর হয় মাটির সঙ্গে মিশে যাবে বা আগুনে ঘুরে যাবে বা প্রাণীরা খেয়ে যাবে বা বা বিজ্ঞানীরা আমাদের কালে লাগাবেন নি তো বাবুচ্ছেদ করে বা কিছু করে যা হোক একটা হবে মানে ওটা থাকবে না এবং পল ডেভিস তার গড অ্যান্ড নিউ ফিজিক্স বইটার ভূমিকা লিখছেন মানুষের মন কিন্তু আলাদা সেটা বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে মৃত্যুর পরেও নাকি খানিক্ষণ মন বলে জিনিসটা থাকে আমি সেটা জানি না এই আনন্দে আমি বেছে নেই যে আমি মনে রেখেছি আর আমি দেখছি সালা যে আমি হ্যাঁ যে লোকে বলছে আনন্দ আজকের সব প্রগতিশীল বিপ্লবীরা যদি আমি দেখতে পারি তখন আমি কিছু করে যেমন আমার আমি মৃতদেহটা নিয়ে যাব ওই হাসপাতালে বলে ভেবেছিলাম আমার এক কন্যা তিনি নিজেকে আমার কন্যা বলে থাকেন 
তিনি গবেষক তার সঙ্গে মধ্যে কম দেখা হয় তিনি আমাকে তার নিজেকে দাবার করলেই পাবেন যদি আমরা নাম ধরেই ডাকি তা অনেক নবীন একজন অসামান্য গবেষক তিনি বিজ্ঞানী উনিও বলছেন যে না তুমি এটা করবে না এবং কেন তোমার ওপর এত রাগ তোমার এই শরীরটাকে মুটিলেট করবে লাগে তাহলে তাহলে তোমার দফন হবে তোমার জানা যা হবে এবং তুমি যদি বিশ্বাস করো যে না করি না কিন্তু আমি করবো উনি একজন বাঙালি মুসলমান মেয়ে আমাদের গ্রামে ঢুকে অসামান্য একজন গবেষক উনি বলছেন যে আমি নিজে দেখবো যে তোমার দাফন হয় তোমার জানা যা হবে তোমাকে আমি আমি টেবিলের উপর ছেড়ে দেবো না ওরা মিউটিলেট করবে ওরা এত ঘৃণা করে তোমাকে ওরাটা কারা আমি আজ হালকা জানি কিন্তু মোদ্দার কথাটা হলো যে যতই দর্শন পড়ার চেষ্টা করে থাকি বা এপিকিউরস যেমন বলছেন মৃত্যু কখনো জীবিত সমস্যা হতে পারে না যদি অ্যাটল হয় তাহলে মৃতের সমস্যা কারণ যতক্ষণ জীবন্ত আছে ততক্ষণ তো মৃত্যুটা কি জানি না আমি নিজে তো ঠিক পাচ্ছি না ভালো আর্গুমেন্ট লজিক্যাল আর্গুমেন্ট কিন্তু এটা কথাও একটা আছে আবার কেমন ভয়ও পাই না এটাও ঘটনা একটা মন কেমন করা আছে যত দিন যাচ্ছে মনে হয় দিনগুলো কি সুন্দর একদিন আর দেখতে পাবো না একদিন আর আমি এইভাবে ইমন ডাক্তার গাইতে পারবো না বা গুনগুন করতে পারবো না এইভাবে চলুন খেতে পারবো না এইভাবে বাইরে বারন্দা এসে বাইরেটা দেখতে পারবো না মনে হয় বলতে পারবো না দিনটা কি সুন্দর কাজেই সেই একটা ভাবনা এবং একটা ছোট্ট মন কেমন করা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে একটা মন কেমন করছে এই দিন যদি হল বিশ্বাস করেন তাদের অনেকেই বলেন ঈশ্বর আসলে অসীম পিটসিগার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করতেন না আবার কবির সুমানও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করেন না আর দুজনেরই যাতায়াত অসীম সুরের মধ্য দিয়ে সুমন্দা বলেন তিনি আসলে অজ্ঞবাদী ভ 
ভগবান কত ভালো অপরের চোখ অন্ধ করেও আমাকে দিলেন আলো ভগবান কত ভালো অপরের চোখ অন্ধ করেও আমাকে দিলেন আলো ভগবান কত মিষ্টি ভগবান কত মিষ্টি ভগবান কত মিষ্টি অন্য খামারে আগুন জেলেও আমাকে দিলেন বৃষ্টি ভগবান কত মিষ্টি অন্য খামারে আগুন জেলেও আমাকে দিলেন বৃষ্টি ভগবান কত মিষ্টি ভগবান কত ফরসা কালো মানুষকে মারবেন বলে সাদাকে দিলেন বর্ষা ভগবান কত ফরসা কালো মানুষকে মারবেন বলে সাদাকে দিলেন বর্ষা ভগবান কত কালো ভগবান কত ভগবান কত কালো কালো মানুষের ছুরিটা কালো রিথল পেটে চমকালো ভগবান কত লক্ষ্মী ভগবান কত লক্ষ্মী ভগবান কত লক্ষ্মী মরছে মানুষ এ খবর টের পেল না তো কাক পক্ষী ভগবান কত লক্ষ্মী মরছে মানুষ এ খবর টের পেল না তো কাক পক্ষী ভগবান কত লক্ষ্মী ভগবান কত সুন্দর ভগবান কত সুন্দর ভগবান কত সুন্দর জঙ্গি বিমান ধ্বংস করল শান্ত বিমান বন্দর ভগবান কত সুন্দর জঙ্গি বিমান ধ্বংস করল শান্ত বিমান বন্দর ভগবান কত সুন্দর ভগবান আশাবাদী লাশ কাটা ঘরে তান পুরা নিয়ে অতএব গলা সাধি ভগবান আশাবাদী লাশ কাটা ঘরে তান পুরা নিয়ে অতএব গলা সাধি সাধি বন্ধুরা এতক্ষণ শুনছিলেন কবি সুমনের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ ঈশ্বর ও মৃত্যু রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা একাকি থেকো না অসময়ে প্রাণভরি তৃষা হরি মরি আরো 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 দাও প্রাণ প্রাণভরি তৃষা হরি মরি আরো 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 দাও প্রাণ তব ভবনি তব ভবনি মরি আরো 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 দাও স্থান মরি আরো 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 দাও প্রাণ প্রাণভরি তৃষা হরি আরো 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 দাও প্রাণ আরো আলো আরো আলো এই নয়নে প্রভু ডালো সুরে সুরে বাসি পুরে তুমি আর আরো দাও প্রাণ মরি আরো 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 দাও প্রাণ প্রাণ ভরি তৃষা হরি মরি আরো 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 দাও প্রাণ ছিল 
दार छुटाए बाधा टुटाए मोरे करुद्रान मोरे करुद्रान आरु बिदुना आरु बिदुना प्रभु ताऊ मोरे आरु चितुना दार छुटाए बाधा टुटाए मोरे करुद्रान मोरे करुद्रान धारे अपनारे तुम आरो आरो कर दान मोरे आरो 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 दाओ प्राण प्राण भूरी त्रिशा भूरी मोरे आरो 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 दाओ प्राण तब भुवनी तब भवनी मोरे आरो 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 दाओ स्थान मोरे आरो 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 दाओ प्राण प्राण भूरी त्रिशा हुरी ये मुरे आरु 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 दाव प्राण आपना रशुन चेन रेडियो क्वारेंटाइन कोलकाता ऐका की थे कोना अशुमाए